بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب محبت سے ادب سے شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم عکس جمال کرم تصویر حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہ وائس پرنسپل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان اور جملہ برادران اسلام اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک مرتبہ پھر شب کرم کے پر نور ماحول میں مضامین قرآن کے اس نشست کے ساتھ حاضر ہیں اور الحمدللہ ہر شب کرم میں ہم قرآن حکیم کی ایک صورت کے مرکزی مضامین کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں گزشتہ درس قرآن میں ہم نے سورت الفرقان کے مضامین کا ذکر کیا تھا اور سورہ فرقان کے بعد قرآن حکیم کے اندر سورت الشعراء آتی ہے اور سورت الشعراء مکی سورت ہے اس کی ساری آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سوائے آخری تین آیات کے جن کے بارے میں جمہور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس کے گیارہ رکوع ہیں اور دو سو ستائیس آیات ہیں یعنی ایک تفصیلی صورت ہے جس کی دو سو ستائیس آیات میں اس کے مضامین کا بیان کیا گیا ہے اور سورہ تاہا اور سورہ واقعہ کے بعد ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ صورت نازل ہوئی اور اگرچہ سورہ واقعہ ستائیس میں پارے میں ہے اور سورت و شعراء پہلے آتی ہے لیکن ترتیب قرآن نزول کے اعتبار سے اور ہے اور پھر جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ان صورتوں کو رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ اور ہے اور یہ ترتیب بھی توقیفی ہے اور توقیفی کا معنی یہ ہے کہ یہ ترتیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لگائی بلکہ اللہ کے حکم سے اس ہر ہر صورت کو اپنی جگہ پہ رکھا گیا ہے اس صورت کا مرکزی ہدف اور اسے صورت الشعراء کیوں کہا گیا کیونکہ اس کی آیت نمبر دو سو چوبیس کے اندر اللہ رب العزت نے شعراء کے بارے میں ایک آیت نازل فرمائی ہے اور اسی وجہ سے اس کو شعراء کا نام دیا گیا اور اس کا بنیادی ہدف اور مرکزی مضمون جو ہم ہر دفعہ کی صورت کا بیان کرتے ہیں اگر یہ پوچھا جائے کہ صورت الشعراء کا مرکزی عنوان کیا ہے تو اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ توصیل اور رسالت بے احسن وسائل ممکنہ کہ اس صورت میں اس چیز کا ابلاغ کیا گیا کہ اللہ رب العزت کے دین کو جو آگے پھیلانا ہے اور اس کو جو آگے پہنچانا ہے تو اس کا ابلاغ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے بار بار اسی مضمون کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ ذرائع ابلاغ کیا ہونے چاہیے دین کے پیغام کو کیسے آگے پہنچانا چاہیے ہر زمانے کے وسائل تبلیغ جدا جدا ہوتے ہیں وسائل بدلتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے احسن وسائل کے ساتھ دین کے ابلاغ کا حکم ارشاد فرمایا اسی وجہ سے اس صورت میں سات ڈائلاگ ذکر کیے گئے ہیں سات حوار ذکر کیے گئے ہیں جو سات انبیاء کی اپنی قوموں کے ساتھ گفتگو ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہر نبی نے کس طریقے سے ابلاغ کیا کس طریقے سے دین کا پیغام پہنچایا تاکہ ہم اس کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ابلاغ کرنے میں اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں تو پہلے حضرت موسا علیہ السلام کا ابلاغ ذکر کیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر حضرت نو علیہ السلام کا 
پھر حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام ان سات انبیاء کا جو طریقے دعوت تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کی طرف بلایا اپنی قوم سے کیا کیا گفتگو کی پھر اس کے کیا نتائج سامنے آئے ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے تاکہ تبلیغ دین کے بارے میں ہماری رہنمائی ہو سکے اسی وجہ سے اس صورت کے تیسرے رکو کے اندر جب حضرت موسا علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور جا کے فرعون کو ہمارا پیغام پہنچائیں توحید کی دعوت دیں تو حضرت موسا علیہ السلام نے ابلاغ کے حوالے سے ایک بات فرمائی اور فرمایا وہ یدی کو صدری ولا ین تلے کو لسانی فرسل الارون یا اللہ میرے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے اور میری زبان جاری نہیں ہوتی میری زبان میں لکنت محسوس ہوتی ہے اس وجہ سے تو دعوت اور تبلیغ کا کام میرے بھائی حضرت ہارون کے سپرد کر دے مجھے رہنے دے میرے بھائی ہارون فسی ہے بلیغ ہے اس کی گفتگو مجھ سے زیادہ اچھی ہے تو یا اللہ تو میرے بھائی ہارون کو یہ ڈیوٹی عطا فرما حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد ساتھ یہ وجہ بھی ذکر فرمائی ولا ہم علیہ زمبن فاخاف ان یقتلونی کہ ایک تو میں ابلاغ اس طرح نہیں کر سکوں گا جس طرح میرا بھائی ہارون کر سکے گا اور دوسری یہ وجہ ہے کہ انہوں نے میرے اوپر ایک الزام بھی لگایا ہوا ہے اور اس کا ایک پورا سنیریو ہے اور ایک پورا سیاق و سباق ہے کہ وہ الزام یہ تھا کہ جب آپ وہاں رہتے تھے تو جوانی میں اپنی قوم کے ایک بندہ کسی دوسرے سے جھگڑا کر رہا تھا تو اسے چھڑاتے اور بچاتے ہوئے آپ بڑے جلالی بھی تھے اور اللہ نے آپ کو بڑی قوت بھی عطا فرمائی تھی تو آپ نے ایک تھپڑ دوسرے بندے کو رسید کیا جس سے اس کی جان ہی نکل گئی حالانکہ وہ ارادہ قتل سے نہیں تھا بلکہ وہ تو بچانے اور چھڑانے کے لیے تھا تو انہوں نے الزام لگایا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے تو اس کو قتل کر دیا تو اس کا بھی ذکر کیا کہ یا اللہ تو مجھے ان کے پاس بھیج رہا ہے جب کہ انہوں نے میرے اوپر الزام بھی لگایا ہوا ہے اور پھر فساحت و بلاغت میں بھی میرا بھائی ہارون مجھ سے بڑھ کر ہے تو تو اسے حکم فرما تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال کل فضحب آیاتنا انا معکم مستمعون فرمایا خبردار یہ اللہ کا حکم ہے آپ بھی جائیں اور آپ کے بھائی ہارون بھی جائیں اور آپ جا کے فرعون کو ہمارا پیغام سنائیں آپ زمین پہ پیغام دے رہے ہوں گے ہم آسمانوں پہ آپ کا پیغام سن رہے ہوں گے انا معکم مستمعون فرمایا یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں یہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ان کا رب انہیں سن رہا ہے اور اللہ رب العزت ایک ایک جملے پہ نگاہ رکھنے والا ہے لہذا مبلغ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مولا کے کرم پہ ہی نظر رکھے اور یہ مراقبہ بھی محسوس کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تاکہ ذمہ داری سے وہ پیغام کو پہنچا سکے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت کا تعلق جرنلزم صحافت میڈیا اور ذرائع ابلاغ اور اعلام کے ساتھ ہے کیونکہ اس کا نام ہی شعرا ہے اور اس میں دین کی تبلیغ کی بات کی گئی ہے کہ اچھے وسیلے سے دین پہنچاؤ لہذا جو میڈیا ہے جو صحافت ہے جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے یہ جدید ذرائع ابلاغ ہیں ان کو کس طریقے سے دین کے ابلاغ کا کام کرنا چاہیے تو اگر انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو انہیں صورت و شعراء سے رجوع کرنا چاہیے کہ اس میں پورا روڈ میپ بیان کیا گیا ہے شعراء عرب کے زمانے میں ابلاغ کا مؤثر ذریعہ تھے اور معاشرے میں شاعروں کے گہرے اثرات تھے اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ہر بڑے شاعر کا ایک راویہ تھا اور وہ شعر لکھتے نہیں تھے بلکہ حافظے کے اوپر دار و مدار تھا اور ہر شاعر کے راویہ کو ہزاروں شعر اپنے اس شاعر کے یاد ہوتے تھے وہ جگہ جگہ نادیوں میں جا کے ان شعروں کو پڑھتا تھا بیان کرتا تھا اور زبانی وہ لوگ شعروں کو آگے پہنچاتے تھے اور شعر و شاعری کی اس دور میں بڑی اہمیت تھی اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ذریعہ ابلاغ کا خاص طور پہ ذکر فرمایا اور اس صورت کا نام سورہ شعرا رکھ دیا لیکن یہاں ایک چیز کی طرف خاص طور پہ توجہ دلائی اور فرمایا کہ یہ اعلام جرنلزم میڈیا اور یہ شعراء اور خطبا یہ دو رخی تلوار ہے دو دھاری تلوار ہے اس کے مثبت اثرات بھی ہیں اور اس کے منفی اثرات بھی ہیں ان دونوں کا ذکر فرمایا کہ اگر اس ابلاغ کو اچھے کام کے لیے استعمال کیا جائے تو نتائج اچھے برآمد ہوں گے لیکن اگر اس کو کسی بری نیت سے استعمال کیا جائے فحاشی اور اریانی کا کام ابلاغ سے لیا جائے تو پھر اس سے برے نتائج مرتب ہوں گے تو ان دونوں نتائج کا ذکر سورہ شعراء میں فرمایا اور آیت نمبر دو سو چوبیس میں ارشاد فرمایا 
الغاون کہ جو شاعر ہیں بچکے ہوئے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یہ جو شاعر ہیں بہکے ہوئے لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں علم ترا انہم فی کل وادی یہی مون کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ شاعر ہر وادی میں مو مارتے ہیں ہر جگہ سرگرداں رہتے ہیں جہاں سے انہیں پیسے ملتے ہیں اور ان کی یہ مدہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ انہم یقولون مالا یفالون اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پہ یہ خود عمل نہیں کرتے تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت سیدنا حسان ابن ثابت حضرت عبداللہ بن رواحا حضرت کعب ابن مالک اور حضرت کعب ابن زہیر چاروں بارگاہ رسالت کے شاعر تھے اور دربار رسالت میں نات لکھنے والے تھے یہ چاروں مل کے حضور کے پاس چلے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ رونے لگے گڑ گڑا کے کہنے لگے کہ شاعروں کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں نعرہ تکبیر ہمارا وہ امام ہے تشریف رکھیں حضور غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مسند صدارت پہ جلوہ فروز ہوئے اللہ کریم آپ کا سایہ کرم ہم غلاموں پہ تادیر سلامت رکھیں تو جب یہ آیات نازل ہوئیں شعراء کے بارے میں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چاروں شعراء حاضر ہو گئے اور انہوں نے حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تباہ اور برباد ہو گئے کہ ہمارے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں ہم شاعر تو ہلاک ہو گئے ہماری نجات کی کوئی صورت نہیں تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ دوسری آیات نازل فرمائیں کہ اللہ اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فرمایا سارے شعراء کے اوپر یہ بات منتبق نہیں ہوتی بلکہ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے اور جنہوں نے اللہ کا کسرت کے ساتھ ذکر کیا اور دین کی نسرت میں جنہوں نے شعر لکھے اور اپنے قلم کو دین متین کی نسرت کے لیے استعمال کیا تو فرمایا ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے بلکہ ان پہ اللہ بھی راضی ہے اللہ کا رسول بھی ان پہ راضی ہے تو ان کو یہ دارس اور تسلی دی گئی کہ صورت الشعراء میں مضمت ایسے لوگوں کی کی گئی ہے جن کی ساری قوتیں کفر و شرک کی ترویج میں اور فسق و فجور کی اشاعت کے لیے وہ اپنے ملکہ شیرگوئی کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کے خلاف بڑکاتے ہیں ان کی مضمت کی گئی اور صورت الشعراء میں ایسے شاعروں کی مضمت نہیں کی گئی جو نصرت دین متین کے لیے لکھتے ہیں جو سرکار کی ناموس کے دفاع میں اپنے قلم کو حرکت دیتے ہیں بلکہ ان کی حوصلہ افضائی کی گئی تو حضرت سیدنا حسان ابن ثابت نے اس وقت اپنے یہ شورا آفاق شیر لکھے تھے کہ حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاؤ کہ تُو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی ہے اے دشمن اسلام میں نے اس کا جواب دیا ہے اور میں اس کی جزا کسی سے نہیں مانگتا اپنے رب سے مانگتا ہوں حجوت محمدن برن حنیفن رسول اللہ شیمتہ الوفاء تو نے اس پاک نبی کی حجو کی ہے جو نیک ہیں جو اللہ سے ایک تعلق رکھنے والے ہیں اور اللہ کے پاک رسول ہیں جن کی عادت وفا کرنا ہے اور سب کو نوازنا ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاؤُ فرمایا بے شک میرے ماں باپ میری جان اور میری عزت سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر قربان ہے اور میں اپنا سب کچھ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کرتا ہوں تو میڈیا صحافت اعلام اور جرنلزم کے یہ دونوں چیرے صورت الشعراء میں پیش کیے گئے کہ وہ لوگ جو اپنی صحافت کو اپنے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو اپنے ابلاغ کو خدمت دین کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے آداب کیا ہیں سات نبیوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیسے گفتگو فرمائی کیسے انہیں اللہ کی طرف بلایا تاکہ ان کی اس دعوت دین کی روشنی میں دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے اور یہاں پہ جب صورت الشعراء نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہری دعوت کی اجازت دی گئی پہلے سری دعوت تھی اور سری دعوت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طریقے سے لوگوں کے گھروں میں جا کے یا پرائیویٹ ملاقاتیں کر کے انہیں دین کی دعوت دیتے تھے آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ حق کے پیغام کی طرف 
لیکن کھل کے دعوت نہیں دیتے تھے اسے سری دعوت کہتے ہیں لیکن جب سورہ شعراء نازل ہوئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے چالیس کا عدد مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے جہری دعوت کا آغاز اسی صورت سے فرمایا وَأَنذِرْ أَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب اپنے رشتہ داروں کو اور قریبی قبیلے والوں کو دین کی طرف بلائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے پکارا یا بنی فہر یا بنی عدی یا بنی عبد المطلب تمام خاندانوں کو پکارا اور قریش کے تمام قبائل کے نام لیے اللہ نے حضور کی آواز ان تک پہنچائی سارے جمع ہو گئے اور وہاں پہ ایک جمع غفیر ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار تم پہ شب خون مارنا چاہتا ہے کیا تم میری بات مانو گے وہ عرض کرنے لگے کہ آپ صادق اور امین ہیں سچے ہیں دیانتدار ہیں ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نظیر اللکم بین یدی عذاب شدید کہ پھر میں تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ اللہ کی عبادت کرو اس وحدہو لا شریک کے سامنے سر جکا دو تو یہ ابلاغ کیا یہی وجہ ہے کہ اس صورت کو ابلاغ اور دعوت دین کے ساتھ خاص کیا گیا تو جب آپ نے یہ کہا تو ابو لہب جو چچا بھی تھا لیکن دشمن اسلام تھا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کے موں سے یہ جملہ نکلا تبن لکا سائر اليوم الہازا جماعتنا استغفر اللہ نعوذ باللہ کہنے لگا بڑا سخت جملہ کہہ کے کہ کیا آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ صورت نازل کی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا انہو مالہو و ما کسب یعنی جو جملے اس نے کہے تھے وہی جملے لوٹا کے اللہ رب العزت نے اس کے موں پہ مار دیئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت دین پہ عجر عظیم عطا فرمائے اور اسی صورت الشوارہ میں یہ آیت ذکر فرمائی وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے میرے حبیب مکرم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اپنے غلاموں اور مومنوں سے نرمی شفقت اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے اپنے نرمی کے پروں کو ان کے لیے جھکا دیجئے ان کے اوپر نظر رحمت فرمائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں سے نظر رحمت کا حکم دیا اور حضور زیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں بڑے پیارے جملے لکھے کہ جس پرواز پہ سرکار جا رہے تھے اور اللہ رب العزت سے قرب و رفعت کا جو تعلق تھا اگر سرکار اپنے پروں کو شفقت اور نرمی کے پروں کو جھکا کر اپنی امتیوں پہ شفقت نہ فرماتے کوئی آپ کی پرواز کو پا نہ سکتا کوئی آپ کا فیض حاصل کر نہ سکتا لیکن سرکار کی شان یہ ہے کہ ادھر اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ادھر مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں اپنے غریب غلاموں کے اوپر دست شفقت رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کے حضور روتے تھے کہ یہ لوگ میری دعوت پہ کیوں اعتبار نہیں کرتے اللہ رب العزت کے راستے پہ کیوں نہیں آتے تو سورت الشعراء کی پہلی آیات میں حضور کو تسلی دی گئی فرمایا تاسیم میم تلک آیات الكتاب المبین لَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ اللَّهِ يَكُونُ مُؤْمِنِينَ کہ یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اس غم میں حلقان نہ کریں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے اِنَّشَا نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَزَلَّتْ آنَاكُهُمْ لَهَا خَادِئِينَ فرمایا اگر اللہ چاہتا انہیں کوئی ایسی نشانی دکھا دیتا کہ یہ مجبور ہو کے ایمان لے آتے لیکن ہم انہیں مجبور کر کے ایمان کی طرف نہیں لانا چاہتے بلکہ ان کو رغبت اور شوق کے ساتھ آپ کا غلام بنانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی محبت کے ساتھ اپنی رغبت کے ساتھ دین کی طرف آئیں حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے فرمایا یہ جبر و قہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی جبر و قہر سے جہاں بانی نہیں ہوتی بلکہ اپنے شوق سے جب انسان کے دل سے دین کا شوق پھوٹتا ہے تو پھر وہ جا کے دین کا کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے یہاں میں وہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اس صورت میں آیا کہ فیرون تعاقب میں آ گیا اور آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے سامنے سمندر آ گیا تو اللہ نے فرمایا وَدْرِبْ بِعَسَاكَ الْبَحْرِ یہ اسا اس سمندر پہ مارے راستے بن گئے اور آپ جانے لگے تو قوم والوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انہا لمدرکون وہ کہنے لگے ہمیں تو اس نے آ لیا یہ فیرون تو ہمارے پیچھے پہنچ گیا یہ اب ہمیں پکڑ لے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 
قال کلا ان معی ربی سیاح دینی فرمایا میرے ساتھ ہے میرا رب جو میری رہنمائی کرے گا تو حضور زیا الامت کا قلم یہاں پہ عشق سے تڑپ اٹھا آپ نے فرمایا ایک ایسا واقعہ سرکار دو عالم کی زندگی میں بھی پیش آیا تھا اور غار سور تھی اور سرکار دو عالم اس میں اپنے یار غار کے ساتھ آرام فرما تھے اور ان کی قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ غار کے دہانے پہ پہنچ گئے اور اگر جھک کے دیکھ لیتے تو سامنے سرکار انہیں نظر آ جاتے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور کی حفاظت کا خیال ستانے لگا عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پہنچ گئے ہیں اب کیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے حضور زیا علمت فرماتے ہیں یہ دو جملے ہیں کل ان معی ربی سیاح دینی لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا جو فرق ان دو جملوں میں ہے وہی فرق کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں ہے وہ کلیم اللہ ہے یہ حبیب اللہ ہے اور کلیم اللہ یہ کہتے ہیں ان نہ معی ربی وہ اپنے آپ کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بعد میں کرتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ کلیم اور حبیب کا فرق ہے پھر فرمایا کہ حضرت موسا علیہ السلام اللہ کی صفاتی مائیت کا ذکر کرتے ہیں رب بھی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو یہاں رب اللہ کی صفت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفاتی مائیت کا ذکر نہیں کرتے اللہ کی ذاتی مائیت کا ذکر کرتے ہیں ان اللہ ہم آنا بے شک اللہ میرے ساتھ ہے اور تیسرا فرق یہ بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا موسا علیہ السلام جب معیت کا ذکر کرتے ہیں تو صرف اپنا ذکر کرتے ان معی ربی میرا رب میرے ساتھ ہے لیکن قربان جائیں سرکار دو عالم کے کہ سرکار صرف اپنا ذکر نہیں کرتے بلکہ اس معیت میں اپنے یار غار صدیق کو بھی شامل فرما لیتے ان اللہ معنا بلکہ پوری امت کو شامل فرماتے ہیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ جملے ذکر کرنے کے بعد اب کیونکہ ایک مدارج کا فرق ذکر کیا تو حضور زیا الامت نے نیچے لکھا صلی اللہ علیہ حبیب ہی و کلیم ہی و سائر الانبیاء و بارک و سلم اس عدب کا بھی خیال رکھا کہ یہ فرق اللہ کی طرف سے ہے تلکر رسول و فضل ناباد ہم علاباد ہم کلیم کے بھی غلام ہیں ہم حبیب کے بھی غلام ہیں ہم ان سب کے نام لیوہ ہیں اور ان سب کا عدب کرنے والے ہیں تو یہ وہ خوبصورت صورت ہے صورت الشعراء جس میں ابلاغ دین کے آداب کا ذکر فرمایا اب آخر میں صرف ایک شبے کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سات انبیاء جن کا ذکر اس صورت میں آیا جن کا میں نے نام لیا حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسا اور حضرت ابراہیم اور حضرت نو علیہ السلام ان کا ذکر بار بار کئی صورتوں میں آیا سورہ بقرہ میں سورہ آراف میں سورہ انعام میں سورہ حود میں سورہ دیگر تمام صورتوں میں ذکر آیا تو مستشرقین کہتے ہیں کہ قرآن میں تقرار ہے اور بار بار ایک ہی آئی ڈی اے کو دورایا جاتا ہے اور وہ اسے عیب شمار کرتے ہیں تو امت مسلمہ کے علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ تقرار کی دو قسمیں ہیں ایک تقرار مضموم ہوتا ہے اور ایک تقرار محمود ہوتا ہے تقرار مضموم یہ ہے کہ جب ایک چیز کو ایز اٹس بغیر کسی فائدے کے دورایا جائے اور تقرار محمود یہ ہے کہ واقعہ ایک ہی ہو لیکن ہر دفعہ جب اس کو ذکر کیا جائے اس کے نئے پہلو سامنے آ جائیں اس میں سے نئی حکمتوں کا استخراج ہو جائے اس سے تسبیت قلب مقصود ہو اس سے دل کو سرکار کے دل کو تسلی دینا مقصود ہو ستر حکمتیں امام زرکشی نے اس تقرار کی اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمائی ہے اور حضرت امام ابن قطیبہ نے ذکر فرمائی ہے اور دیگر کئی علماء نے ذکر کی ہیں کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں یہ تقرار فائدے سے خالی نہیں ہے بلکہ ہر دفعہ جب تقرار ہوتا ہے تو معلومات کا اضافہ ہوتا ہے اس سے کوئی نئی ڈائریکشن جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے تو قرآن حکیم کا ہر حرف ہر زیر ہر زبر با مقصد ہے اور کوئی شے اس میں سے بے مقصد نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں محبت اور پیار کے ساتھ قرآن حکیم کے ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين